身那个龙鳞。唐突に親が死ぬこともある。唐突に兄弟がぶん殴ってくることもある。唐突にトラックが突っ込んでくることもある。唐突に異世界に転生することもある。唐突に父親に襲いかかられて。お嬢様の家庭教師をさせられることもあれば、別の大陸にいきなり飛ばされることもある。そして、唐突に人が死ぬということもある。啊，已经死了，陆迪。那对面那个人就是之前那个可以跟龙对话那哥们儿。瑞杰路德也倒地上了。瑞杰路德那么厉害。是一个预言吗？或者是母亲的摇篮曲还没有找到 Jenny's。那他们真的要出狱啊行云流水。别刚独当一面就要例外吧，真是服了。我想起他们最开始相遇的时候，也是在一片空旷的、满满天是星空的地方。在安定里面也有。石流はとてつもなく強いと聞いてますし、なおかつ群れをなす種族らしいですから。ねえ、ルイジェルドさん。ああ。そうなの？おそらく海の七大列強でも道半ばで引き返すことになるだろう。七大列強って政権街道で見たあの石碑の人たちですか？そんなに強い人たちでも石流を相手にするのは簡単ではないんですね。一匹ならともかく
那瑞杰路德可能还是排不到很前面啊。如果他被那龙给打败了的话。战士的直觉吗？直接自杀、啊。他知道比较好啊。知道，因为魔法灾难的事儿可能。他看上去啥都知道。是为了家人。但应该还没死，不会死。
，他就是龙神。藏了一手。哦，他，他，他得吟唱那个 healing。妈耶，死呢！啊，应该不是真死吧？人神救了他。聞きたいんだけど、いいか。なんだい。あのオルステッドってやつはなんで。お前の名前を聞いた瞬間に襲いかかってきたんだ。やつは悪い竜人だからね。善良な僕を目の敵にしてるのさ。善良ね。就是他的一面之词。お前は目の敵にされやすそうだしな。でも。それなら事前に教えてくれてもよかったんじゃないか。あいつに会うってことをさ。いや、ごめん。今は竜人に関しては見えないんだ。未来も現在も見えない。だから君がやつと出会うこともわからなかった。真假だ。そうなのか。どうして。やつにはそういう呪いがかかっているからさ。呪い。そういうのもあるのか。うん
揃い子って言ってね変なのがいるんだよオルステッドもその一人さま彼は他にも3つぐらい呪いを持ってるけどねはあほらルイジェルドやエリスが怯えていただろうあれも呪いの一つだよこの世のあらゆる生物に嫌悪されるか恐怖されるみんなに嫌われるのかなルはえそれはなんていうか嫌だなそういえば俺はあいつのことを嫌悪も恐怖もしなかったんだが俺は君が違う世界から来たからじゃないかな異世界には呪いの影響を受けないのかルイジェルドと出会った時もそうだっただろうルイジェルドは今回有那个诅咒的あれちょっと待てルイジェルドもその呪い子ってやつなのか大家不都憎恨他吗サプラスは恐怖の呪いを槍に移してそれをスペルト族になすりつけたのさ呪いなすりつけたどういうことだよお前最初から知ってたのか他儿子的灵魂俺にルイジェルドを助けろとかって言ったのかいやいや勘違いしないでくれよスペルト族の呪いはもう気がけているんだルイジェルト自身にもまだ少し呪いが残っているけど髪を切ったおかげで急速に薄れつつあるしさちょちょちょラプラスの髪も緑だったからさなシルフェイ也是绿头发是不是得赶紧剃掉啊まあ何にせよ君に関わったおかげで呪いは消えつつあるまだ根強く差別意識が残っているけどそれも努力次第でどうにかなるさ無駄じゃなかったってことかそれならよかったそれにしてもあのルイジェルドが簡単にやられるとは思わなかったダメスあいつはルイジェルドじゃ無理だろうね何せ七大列強だもんなどうやったら勝てたんだ勝てないよ彼はね但是他排第二吧还有个第一呢最強でも龍神って七大列強の2位だよな1位は1位は疑心だけどそれでも本気で戦えば勝つのはオルステッドさ彼が本気になればこの世界だって滅ぼせるオルステッドさ彼が本気になればこの世界だって滅ぼせるまあ呪いの世界だって魔法灾难是不是也是龙神发起的呢お前さあいつのこと見えないくせにエラとよく知ってんだなあーサホアえっとまあいいさお前が何を隠していても俺は気にしないよルイジェルドのことはこう一っぽいしこの間もお前のおかげでリーリアとアイシャを助け出せたそれを鑑みれば多少嘘をつかれたところで気にもならんよこれで会うのも最後だしな最後ああ最後さだってそうだろ五级就这么快就接受了それで自暴自棄になっているのか最初の時とは真逆だねあの時は何が何だかわからないまま死んだと思ったからな今回はまあしょうがない運が悪かった但是还有人是担心你的一回目の人生を送れただけでも幸運だと思わなきゃだよな色々とまだやり残したこと人神也太厉害了吧真的已经补不上了旁边那个。那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
回在录的，真的我担心死了。裁判还是转折点二，这太转折了。最开始开头的时候看到就是类似于一个小的预告吧，我真以为他们仨全死了。这一集真的做的太好了，就不光是这个打斗戏这个场面，还有就是人物对话、推进、音乐，包括声优的表现，我觉得都太出彩了。龙神的这个动机还挺不明的，就是他拥有着可以毁灭整个世界的力量，但看上去也没有在作恶。不论是他就是经过鲁迪他们的时候，还是鲁迪在问他话的时候，其实都还挺正常的。感觉他只是对人神有仇。他还说鲁迪没有移开视线，应该就是像爱丽丝他们这些能感受到这个诅咒的人，就不会就不敢对视。他都已经被这个世间所有的生物所厌恶了，就包括那个牛，他也没有因此说。说就是要毁灭世界之类的，那就算鲁迪也能感受到一些恐惧，但是他还是这样冒着很大的风险去跟龙神搭话，问他问题，也就是他太想抓住这个可以问到魔法灾难相关事情的这个机会，而尖子都也还没找到。龙神一说，你知道“人神”这个词儿吗？鲁迪就是马上回应，可能也是因为就是他，他平时就根本没有人可以去说这个人神的事儿。好不容易终于听到有人跟他知道相同的这个事情，他可能感觉找到一个终于可以说的人。这龙神他已经完全超出了鲁迪这魔眼可以捕捉的那个范围了。而且看上去龙神还能多少屏蔽掉鲁迪他能看到的未来似的，直接路多帅那长枪真的是太帅了。爱丽丝也是刚成为这个独当一面的战士，他俩都应该是明白这个龙神是多么恐怖的存在的，包括这个龙神身上的诅咒。而他们在跟他敌对的时候，根本就没有丝毫的犹豫。看到爱丽丝这样从边上这样冲上去，为了保护鲁迪的时候，真的是让我太感动了。鲁迪释放出那个跟拉布拉。斯差不多能力的这个魔法球，真的是我真的是完全没想到，他现在都已经这么厉害了。到最后，龙神其实谁也没杀死，瑞杰杜德他也只是打晕了。虽然他给鲁迪那一招是很致命的，但但可能他就是想让鲁迪通过死亡这个渠道去给人神传话。而且他还问鲁迪为什么不治疗，感觉像是他从始至终其实也没有真的想要把鲁迪就是真的弄死。龙神旁边那小姑娘，她她那个面具一下又让我想到之前那个佩尔基乌斯的手下，好像就上一个转折点的时候就跟基恩都对打呢。而且佩尔基乌斯也是假龙王，他跟龙神关系是比较近的。鲁迪就是被刺死，然后到这跟人神这世界这一段，真的有点让我想到从零开始异世界生活，就是四八六。所以我一开始也是想的，他是死后还能复生这么一个桥段。但鲁迪就是死前还在想着跟爱丽约定，想着自己还能怎么样做得更好，真的是挺触动我的。那他到了人生那里还不忘就是问瑞杰路德他这个诅咒，然后知道自己他，然后知道自己对瑞杰路德这些帮助、去除污名的这些努力没有白费的时候，他还觉得太好了。而他在那个时空里已经觉得自己是要死掉了，有点像是在嘱咐后世一样。就要安顿好这些他惦记的人，这样才好上路的那种感觉。
，虽然在人生的时候，鲁迪好像就是把这个上路这个事儿都看得特别的云淡风轻似的，但是他真正复活过来的时候，他还是会觉得还是活着好，还有没有完成的事情，他还对这个世界有着执念。特别喜欢这一集，就是开头和结尾，爱丽丝打鲁迪的这么一个呼应吧。就开头的时候，他是真的实打实的把鲁迪给打飞，然后到了结尾，就是鲁迪这样抱住他，就是对他有这个肢体接，同样是肢体接触。但是这个时候经历了这一切之后，都是非常珍惜彼此还能这样活在这个世上的。我真的很喜欢这龙神这个人物设计，虽然他很恐怖，而且他的这个经历应该是跟瑞杰鲁德的差不多的。就有莫名其妙的诅咒，这样强压到他们身上，之间所有生物都要畏惧他们。他们应该去对抗的是这个施加这个诅咒的人或者神。这排名第一的祭神，他既然是武力打不过龙神的，那他肯定是在其他方面，比如说可能世界的设定上之类的，不然的话他为什么会是第一呢？可能是一些可以，比如说改变规则类似的能力。而龙神和人神为什么会有敌对的关系也不清楚。我记得人神好像最开始说到龙神的时候，好像也是把它称为邪恶的。越看后面越觉得，就是人神的话也不完全是可信的，他一直都是有所隐瞒的。我真的也完全不觉得龙神会是什么坏人吧？就包括最后鲁迪他释放那个巨大魔法球的时候，他的那个乾隆门。感觉也只是在防御和吸收那个魔力似的。如果这个魔法球能力都已经达到拉普拉斯这个级别的话，那它一定是非常具有毁灭性的一个这个攻击。我非常期待，就是之后有更多关于龙神的这些介绍。包括他的故事和经历，鲁迪到了现在，他怎么也应该就是多怀疑一下这个人神，他到底是什么动机了？虽然人神在很多比较小的事情上面帮助到鲁迪，但是感觉他一定会给鲁迪带来一些毁灭性的灾难了。虽然最后结局大家都还好活着了，但是终于出现了这么一个就是非常强大的存在。就是路德平时是那个把人这样打非常天的那种，瑞杰路德已经是非常厉害的人了，包括爱丽丝全力一搏也只是被龙神这样轻松拿捏，未来可能还有甚至更厉害的角色，很难想象鲁迪他们到底之后要如何去克服这些。我真的不希望他们三个有任何的闪失。这期视频到此结束了，我们下期再见，拜拜。